Hi students, welcome to all of you. Now we are going to discuss in physics in important title of course portions. Now we are going to discuss in the chapter loss of motion. Loss of motion is what we are going to learn about. Loss of motion is what we are going to learn about. What is the first thing we are going to learn about? Motion is loss. What is the name of the law? What is the name of the law? What is the name of the law? In the first place, in the first question paper, we are going to discuss the first thing we are going to discuss. आधियम नम की इनर्शिया कर चुका है इनर्शिया इन दा आना इनर्शिया नल दे नहीं का रियोन नहीं ला इनर्शिया नवर नहीं जाले नहीं का पालर कुम आ रहे हैं इन दा ना एक ऑब्जेक्ट मूवी तो उन्हें करना नहीं ले आ ऑब्जेक्ट इन दा ना आ मोशन कंटिन्यू चिया ना आ ऑब्जेक्ट स्थिरास्थिर नहीं ஒரு போடி நிக்சன அவச்தையில் நிற்கையானங்கள். ஆ அவச்தா அது மின்டேச்சியே நாட்டையிக்குந்து. அது போடத்தன் ஒரு போடி மூவிங்கள் அதைது போய்குண்டிருக்கான்கள். அதைது செலனத்திலானங்கள். ஆ செலனா அவச்தா நிலதிருத்தான் Apabila jadi itu beri, atau entah mana, abang orang ini mempunyai orang ini. Orang asal. Ini ni yang saya serikin Newton ni first law korang ini. Serikin, kami ni boleh ni, orang orang ni itu boleh ni. Tidak, korang sejauh itu ada jadinya. Apa Newton ni first law ini, orang orang ni pergi ni, orang orang ni dua orang politik itu orang ni, dua orang perusahaan lah boleh tu orang ni. Atau entah mana, kami ni ini ni boleh ni, external force acting ni. Ini adalah external force, gravitational force. Gravitational force mana, atau ini external force. अपन नम्रे रील ना बोले ने एक बुगर तार्किशन बेलन डायग्राम ना ताए के बोलना दे। इफ बुगर तार्किशन बेलन इल्ला आएंगे, आप बोला मेरे पॉइंट उन्हें एक नहीं हैं। एयर रेसिस्टेंस इल्ला नहीं जी, आप बोला मेरे पॉइंट उन्हें एक नहीं हैं। आदेन एक्साम्पल आना, नम्रे स्पेस लगा चलूँ बो Oru ball itu terjadi ni ada. Kalau ini hendel itu sahaja niksha di cikai ni. Karena niksha itu ramai nak baca ni. Kalau ini teriye je ni. Aye ringnya as pelanggan ni kerana kita kundi kono. Nengal kita sudah angin sudah dicerna orang orang kita satellite itu space itu kundi itu pati erat ni. Kalau oru pertengah space satellite itu niksha di kacih ni. Pini orang satellite ni kerana mana ada energy. Kalau ini orang satellite itu speed booming ni orang matang mukjeh cia. Apa ada orang energy ni ada? Nampola, ada yang urutkan energi matra madhi, ada yang kita soyan movie donde irikum, macam ni. Ada ayat, awalnya pratech itu external force akti atau unda ane, ah air sil, alinggil ah mixture mana tu le, pin need wire mana sambuik kata, alinggil ada yang wajah dah, epoi orang wajah dia orang ni kata mana dah, macam ni. Okay, ni apa ni tu? Nanti le first law ya ana, second law ni lekik ada kah, ada ni pun baca momentum ni dah ana le, momentum ni tu apa ni tu? Ipo dah ada ni tenen, orang body ke mass naow, velocity naow, orang body ke naow mass velocity. Orang speed pun, nanti simulat ni example ni beriam. Ninggal orang bus ni dikeh anjing, ada ada nuri meter per second ni beri nuri bus ni dicu. Ada ni beri kedai mana material cycle ni dicu. Ada ni beri kedai mana per cycle ni dicu. Eh, ini cara anak kurang le perikkan ini kan dawa. Terus satu bus sedih kau melayan, leh? Karena dah nuri meter per second ni bus tu anda dicu, ni kan ni lama lama baki ni dawa la. Cycle ada nilai korsen nilai bahagian dah, le? Hendak orang datang bus ini, ini cuma rendah pun boleh bagi dia le. Bagi dia tu sahaja mana, bagusnya masa meter sendiri. Bus ini masa, cycle ini masa meter sendiri, so momentum will be different. Ada ayat itu, masa velocity ini production, protect, rendah pun ada multiple change berana. Ada ni production ana, ini momentum ini berapa ini. Ada ayat itu, ceri ini dia lah, mana sanjiri kita ni kalau mah body ke masa kurang dia lah ni kalau dah ni. आप बोलेंगे मास्टर कोर्ट लाने के लिए ना ना आदि ने मोमेंटम कोर्ट लाने को मोमेंटम इन द वाले ने शरीक आगाधन में ना आता है ये बस ये एक टेंडर आयरम अलग ही बैंडा हाई आयरम टन वेटर लगे बस से एक पतिये वाले ने चमेल ने डिचो नल्ले स्पीड में वाले साइकिल मटेरियल चमेल ने डिचो अब बस से चीन ले प्रश्न Adindah ceri velocity na mulai multiple change bagi tanda produktif beli dari ko, so momentum beli dari ko, so aduh orang naah cuma ni poli ni. Cycling na masa ceri dah mana, wajah dah terang beri tuh kaya lah ceri ni masa ni, lihat wajah orang tu multiple change ini bo produktif korang jadi orang dah mana cuma ni orang tu macam tu. So, ni ngan ke 
ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി ഇക്വൽ ടു എം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി അതായത് മൊമെൻറ്റം അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ബോഡി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ നെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി അതായത് അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന എക്സ്റ്റൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള പരിചയിച്ച പോലെ തന്നെ എവ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ എവ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇമ്പൽസ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കോഡ് ഇമ്പൽസ് ഇമ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇമ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ബോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് ഇമ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇമ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ തേർഡ് ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തേർഡ് ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതേപോലെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റ് കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ശരിക്കും മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തിയറിയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെക്ഷനൊക്കെ വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ സോ അത്ര തന്നെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട എങ്കിൽ പോലും കൺസർവേഷൻ മൊമെൻറ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻ്റ് കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൊമെൻ്റ് കൺസർവേഷനും തേർഡ് ലോ ഓഫ് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് നല്ല ബന്ധമൊന്നുമല്ല ശരിക്കും ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോയും കൺസർവേഷനും മൊമെൻറ്റും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എവ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അതിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് കൺസർവേഷൻ മൊമെൻറ്റം എല്ലാ ആക്ഷനും അതിന് പ്രതിപ്രവർത്തനം ഈ തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റീകോയിലിങ് ഓഫ് ഗൺ എടുക്കാം റീകോയിലിങ് ഓഫ് ഗണ്ണിൽ അതായത് എന്താണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു തോക്കെടുക്കാം ആ തോക്കെടുത്ത് നമ്മളൊരു വെടി വെച്ചു ചെറിയൊരു ബുള്ളറ്റ് അതിന് അതിവേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ വെടി വെക്കുമ്പോൾ ആ തോക്ക് ബാക്കിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ആ തോക്ക് ബാക്കിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് തോക്കിന് വലിയൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഏകദേശം ഒരു തോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി കെ ജി ഒക്കെ വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഗണ്ണൊക്കെ അപ്പോൾ നൂറ് കെ ജി ഉള്ള ഒരു ഗണ്ണാണ് അതിൽ നിന്നാണ് വളരെ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം ജി മില്ലിഗ്രാം വെയിറ്റ് വെയിറ്റുള്ള ബുള്ളറ്റാണ് പോകുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള ഈ ബുള്ളറ്റ് അതിവേഗതയിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര വേഗം വേഗത ഉണ്ടാവും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡോ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ബുള്ളറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോകാറ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പൊ അത്രയും വേഗതയിൽ ആ ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നുണ
ശ്രദ്ധിക്കാം റോക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് താഴേക്ക് അതിവേഗതയിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്യൂവൽ കത്തി അത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഇജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് തെറിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് എയർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് കുതിക്കും ഈക്വല ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹെലികോപ്റ്ററോ വിമാനോ ഒന്നും പോകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല റോക്കറ്റ് മാത്രം ഫ്യൂവൽ കത്തി അതിൻ്റെ എയർ ഇജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ഒപ്പോസിങ് ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടത്തത്തെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ആ മോഷൻ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിപ്പുള്ള ചെരുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഷൻ കൂടുതൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്രിപ്പുള്ള ടയറ് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മള് വാഹനങ്ങൾ ടു വീലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീലർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ടയറിൽ ഗ്രിപ്സ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കൂല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ആക്ട് അലോങ് ദ സർഫസ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ അതായത് എപ്പോഴും അതിന്റെ മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കണം ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണുള്ളത് പഠിക്കണം സ്റ്റാറ്റിക് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ബോൾസ് ബോൾട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതി വീഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി വീഴുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷന് കുറക്കാൻ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തായിട്ട് വർക്ക് എനർജി വർക്ക് എനർജിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വർക്ക് വർക്ക് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡൺ വെൻ എ ഫോഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡി എഫ് ഡി കോസ്റ്റിറ്റ ഈ കോസ്റ്റിറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സും നമ്മുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ബോഡിക്ക് സ്ഥാനാന്തര ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിത് പിടിച്ച് തള്ളി ഞാൻ ഇത് തള്ളിയിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല എങ്കിൽ എന്റെ വർക്ക് സീറോ ആണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഈ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് മാത്രം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു ബോഡി മൂവ് ചെയ്തില്ല ബോഡിക്ക് സ്ഥാനാന്തരം ഉണ്ടായില്ല എന്റെ വർക്ക് സീറോ ആണ് സപ്പോസ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ എഫ് ഇ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ഡി അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വർക്ക് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ബോഡി ദാ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഒരു തീറ്റ വന്നില്ലേ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വന്നില്ലേ അതാണ് ഈ കോസ് തീറ്റ മനസ്സിലായല്ലോ എഫ് ഇ ടു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇക്കറ്റ് ടു എഫ് ഡി കോസ് തീറ്റ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലും ബോഡി പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ബോഡിക്ക് സ്ഥാനാന്തരം വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം കോസിന്റെ കൊസൈനിന്റെ ആംഗിളോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡി കോസിറ്റ പഠിച്ചു വെക്കാം പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണോ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തി
ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ബൈ ഡൈമെൻഷനിലേക്ക് പവർ വരുന്നത് അപ്പൊ പവർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതേപോലെ എനർജി ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വർക്കിന്റെ മാനേജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് കാരറ്റിക് എനർജി എനർജിയിൽ രണ്ട് എനർജികൾ ഉണ്ട് കാരറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കാരറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് മറ്റേത് എം ജി എച്ച് ആണ് ഡാമിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കാരറ്റിക് എനർജിയും എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലസ് അക്കാഡമിയുടെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങള